还有李信，什么人？少林，林展浩。我认识你吗？我会是你认识的最后一个人。你说什么？我从泉州特地赶到这里来，取你性命。正好我今天没有杀人。就你了！你夺你刀的叫金灭抓，打你叫多罗叶指，杀你的是燃木刀法。你死在三种少林绝学之下，不冤。听说西晋的战士常常受阻啊，能告诉我是怎么回事吗？是一群少林僧兵，他们频频出动，令我们受到很大的阻碍。而且，他们并没有出动主力军，而是一支精锐僧兵组成的机动部队。少林。现在少林还有什么高手吗？有一人，叫林展浩。林展浩，就是杀死直江错的那个和尚。没错，就是他。不过他不是和尚，是少林的俗家弟子。他曾在闽侯输给了三支乱部，但是。没过多久，他又重新集结了一支更加强大的军队。他这个人既懂兵法，又善于摆阵，军团中也有许多的将领与他交手，都以失败告终了。他这么厉害？不仅如此，这个林展浩武功也相当的厉害，听说已经有数名高手葬送在他手上。
。父子，在。父亲，你带兵西去，要小心这个林展浩啊。我倒想和这个林展浩较量较量。看看他有多大的能耐，父亲，应该让我和他正面交锋，我一定会灭了他。你未必是他的对手，不许冒险。是。过几天差役立信就要到了，我会安排他带着兵和那个林展浩交手。大人，为何要让差役立信出手啊？我对这个柴玉立信很有信心呢、啊。我认为，无论在兵法上还是武学上，都能轻易的胜过这个林展浩。柴玉立信要出到我们兵团，我这样安排，也是为了帮助他在军中树立威信。属下明白了。但是，三支乱部就在闽清驻军，近期又频频报捷，而且，他也打败过林展浩，要舍近求远。让其他人去对付林展浩的话，会不会？三支乱部的战绩我一直很满意，但是他毕竟是个汉人呐、啊，起码现在吧，我对他还是有些顾忌的。这是少林的燃木刀法。燃木刀法是少林绝学刀法之一。听说这种刀法可以在极短的时间内，在枯木上砍出数刀，令其燃烧，故此得名。这么厉害！如果要真是林长浩的话，那他的功夫我们无人能及。杀柴与立信的人是林展浩。林展浩是大人的手下败将，武功和您相距甚远，连他都能杀了柴与立信，那说明什么？新阴流剑派，还有那个上权重刺，肯定也不是大人的对手啊。未必，未必。林展浩身在少林，少林功夫博大精深。他有的是机会学习各种绝学。我怀疑他最近是不是练了什么新功夫？这么短的时间，会有这么大的提高？会，完全会。我就有过这样的经历。没错，少林绝学，博大精深。不过，虽然这林展浩杀得了柴与立信。我想，他一定不是大人的对手。哎，不去管这么多了。等什么时候碰上林展浩，就会有结果了。哎，我听说父子最近常在西博。没错，他在游戏一带。那离这儿不远吗？你们多打听着点，有什么消息及时告诉我。师傅，我回来了。你还知道回来啊？师傅，我只是跪下。
师傅，你为什么要擅自出动？弟子只是觉得，如果真的如于大游师兄信上所说的那样，柴雨立信是一个用兵高手，一旦他进入足利军团领兵作战的话，造成的伤害就会更大。那时候要再刺杀他，根本就没那么容易，所以我选择现在，趁其不备出击，不但可以消除一个隐患，而且还可以对倭寇造成心理上的打击，这样。你之所以这么做，真正的原因，是柴雨立信是一个高手，想和他一较高低，是不是？从今天起，我罚你每天在水仙花上刻一遍心经。是。你必须要明白，即使你身怀少林绝技，也不是最高的高手。世间。永远没有最高的山峰。弟子明白。这个地方有什么特产？茶园。茶园，哪家最好？陆家茶园就在前面。好，我喜欢喝茶，就去陆家茶园。是是。哑巴。起得挺早啊，摘龙眼去了。来，给我看看。行，我媳妇儿爱吃这个。等燕怀和我成了亲以后啊，天天给我摘龙眼，啊？咦，没拿稳。<笑>主子，哎，替我给新任茶官梳梳筋骨。好嘞，客气点啊，敢得罪我们家陈公子。打死你！打死你！打死你！老爸，大爷，我现在去提亲，一会儿再去给我摘点龙眼，听见了吗？嗯，走。为了那个臭哑巴起这么早，真是。
我扣下怀。呀！呀！把你们原主叫出来，给我泡茶。老爷，欢迎，欢迎姑娘，欢迎，欢迎各位。啊，姑娘。好喝，很好喝。把他给我带回去，给我和父亲泡茶。是。其他人呢？能干活的带回去，不能干活的，全都杀了。是。啊！姑娘，姑娘，我我愿意把我的全部家当，都送给你们，请你们保住我全家人的性命。姑娘，行吧。求求你。不用你交出来。你的家当，我们自然会全部搜出来。哎哎，慢着慢着慢着！哎哎哎，姑娘，呃，姑娘，我泡的茶不是最好的，我女儿泡的茶那才是最好的，乡亲们这都知道的。求求你，饶我女儿一命，饶我女儿一命！求求你，求求你了！你女儿？好。那就带他走。啊，呃，呃，谢谢，呃，谢谢，哎，女儿啊。
伤到你吧，啊，没伤着你吧？你身上怎么有血啊，叶环？啊，叶环，怎么回事啊？杨、啊、妈，杨、嗯、妈。嗯
吧，你带我媳妇走吧，照顾好她，哑巴，照顾好我媳妇儿，要不然我等死你。所有人动作快点，别耽误时间。是，快点。杀掉，女的带走。阿狗，阿狗，我求求你们了，我求求你们别杀他，我跟你们走。呀！惩罚还能这么开心呢？其实啊，当我有了去刺杀柴与立信的念头的时候，就知道师傅肯定会责罚我。那你还去？当然要去，不然我怎么会知道自己的功夫到底到了什么程度？你不知道你的功夫到什么程度了？修炼少林武功绝技之后。我确信自己的武功有提高，但到底提高到什么程度？当然是找一个人较量一下，才会有最直观的认识。那你现在知道了？其实，现在我还不知道。为什么？因为我赢得太轻松了。当我轻松的赢了柴与立信之后，我突然明白一件事情：要超越别人，并不是一件多难的事。我确定，我现在肯定能打赢三只乱步。不过我反而不像以前那样，迫切的想要寻仇了。你能这样想，我就放心多了。战后，我听说倭寇一直在西部骚扰掠杀，我知道，我知道你又要出征了。你担心我？当然了。你知道你每次出征，我有多担心吗？一天又一天，每一天都无比的漫长。只有等你安全的回来，我才会放心。可是马上又要担心你下一次的出征。你放心，我向你保证，我一定会好好照顾自己。
平平安安的回来，而且每次回来，一定会陪你在海边散步，好不好？好东西都准备好了，这次收获不小。可是我的马丢了，将军，属下一定想办法找回您的坐骑。怎么找？属下，属下一定找一匹更好的马来。我的马跟了我五年，我现在心情很不好。往南走就是幽溪，打下幽溪。今天早上，足利父子的军队出现在蓬莱山一带。哎，没有缘分啊！我都在那儿转悠好几天了，也没碰见他。这几天，足利父子接连掠杀了几个村落。按以往的习惯，他会顺着闽江沿线返回宁德。返回宁德。那就会路过田溪，必经之路。那咱们田溪走走，大人，带多少人？随便。也对，又不是去攻城拔寨，少带点也行。你小子越来越聪明。<笑>
，小伙子，这匹马是你的吗？哼！哎呀，这姑娘看起来病得不轻啊，得看郎中才行。哼，是不是没钱啊？这样吧，我就帮你个忙，谁让你遇着我了呢？你把马卖给我。你看，也就是我才舍得花这么多钱买你这匹破马。哎呀，赶紧吧，救命要紧！哎，最近的医馆啊，从这儿往东六七里的田溪镇上就有。哎，赶紧去吧，去吧。哎呀。师兄，站好！这位老乡是从西边过来的，他们的村子遭到倭寇的袭击，他是逃出来的。林英雄，别着急，慢慢说。倭寇在闽清西边、游西、田西一块，特别的猖獗。站好！倭寇袭击了好多村子，死了很多人。在三明、永安、德化一带的明守军，都龟缩在营中，不敢出击。完全不顾及老百姓的生死啊！李英雄，你一定要救救我们乡亲们呐！好，我们一定去。放心，来，喝点水。谢谢。师兄，嗯，马上集合最精锐的僧兵团。前往游戏，是。大人，这不像父子来过的呀？难道他们没有从这儿乘船回宁德？不会，独立父子不会夜里行军吧？看来父子根本就没回宁德，一直在游戏。回去吧。这拦住他！站住！确实是父子将军的马，哪儿来的？买买的，跟什么人买的？一男一女，浑身都是血，骑着马来的。人呢？呃、女的快不行了，男的背着女的上镇找大夫去了。哪个镇？田西。去田西。
，爱是信念的潮汐，为你早已经决定。我是小小一条鱼，随你的浪被卷起。苦海陪你度过去，绝壁陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为抱紧。痛越痴心，心中只有你。第一百万次想你，第一百万次祈求天地，赐予我勇。心。